அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் எவ்ரி வான் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா நான் மார்னிங்லேருந்து நைட்டு வரைக்கும் என்னோட வந்து ரொட்டீன் வந்து தான் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு வளாகாக வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனே மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் வந்து நான் எப்போதுமே வந்து என் ஹஸ்பண்டு எல்லாம் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிட்டு அப்புறம் வந்து ஹவுஸில் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து அடுத்த வேலை வந்து எப்போதும் ஆரம்பிப்பேன் ஏன்னா இந்த டயத்தில் ரிஃபா வந்து கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்கிறதுனால மார்னிங் வந்து க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாத்தையும் வந்து மார்னிங்கே வந்து முடிச்சிருவேன் அன்றைக்கி என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ப்ரெட் டோஸ்ட்டும் அப்புறம் வந்து காஃபியும் தான் வந்து சாப்பிட்டேன் நான் எப்போதுமே வந்து ப்ரெட்டில் பட்டர்லாம் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டேன் எனக்காச்சும் தோணுச்சுன்னா வந்து நல்லா செஞ்சு சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சுன்னா பட்டர் ஆட் பண்ணி சாப்பிடுவேன் சுகரு ஆட் பண்ணால் ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணால் ஒரு ஸ்பூனே வந்து போதும் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணுறதுனால ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் தான் வந்து இனிப்பாக இருக்குது அதனால் அது ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணுவேன் நான் வந்து காஃபி பவுடரை வந்து அந்த பால்லே சேர்த்து போட்டு கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் வந்து ஊர்லேருந்து வந்து ப்ரூ காஃபி வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுதான் வந்து இப்போதைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது முடிஞ்சிருச்சுனா தான் நெஸ் காஃபியை வந்து வாங்குவேன் வெறும் டோஸ்ட் வந்து எனக்கு பிடிக்காது அதனால் கொஞ்சமாக வந்து அதில் சீஸ் ஆட் பண்ணி தான் வந்து எப்போதும் சாப்பிடுவேன் அவ்வளோதான் என்னோடய சிம்பிளான மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா வந்து கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுற வேலைக்கு வந்துடுவேன் மார்னிங் எழுந்திரிச்சோடனே ஹவுஸ் க்ளீனிங்க்கு அப்புறம் ரிஃபார்டை வந்து பால் பாட்டல் வாட்டர் பாட்டல் எல்லாத்தையும் வந்து வாஷ் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேலையாக இருக்கும் அப்புறம் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியே மார்னிங்கே கொடுத்துருவேன் அதனால் அது வந்து அந்த வேலை வேறு இருக்கும் அதையும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த தக்காளி வந்து ரிஃபா கையை விட்டு நோண்டி எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கா பாருங்கள் இன்றைக்கி நைட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யலான்னு இருந்தேன்னா வந்து தம்மாலுன்னு ஒரு ரெசிபி வந்து பார்த்துருந்தேன் யூடியூப்பில் அதனால் சரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த தம்மாலு செய்யலான்ட்டு வந்து ட்ரெ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்மால் பொட்டேட்டோஸ் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட நார்மல் பொட்டேட்டோஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் நார்மலே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த பொட்டேட்டோஸை வந்து பாயில் பண்ணி பாயிலிங்காக வச்சுட்டேன் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் குக்கும் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து நைட்டு தானே செய்ய போகிறோம் டைம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து டேரெக்டாக ஸ்டவ்வில் தான் வந்து இது பண்ணேன் இப்போ வந்து சின்னதாக ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து ஃபைர் ஹால் ஷாப்பில் வாங்கினேன் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டரு அப்புறம் வந்து இது வந்து ரிஃபாக்காண்டி வந்து சும்மா அதை வந்து விளாடுறதுக்காண்டி இந்த ஒரு ஸ்லேட் ஒன்று நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு இப்போதும் வந்து அரபிக் லெட்டர்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் இந்த தர ஏபிசிடி இருந்ததுனால சரின்னு இதை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் இந்த சாப்பர் வாங்கிட்டு வச்சுருந்தேன் இந்த சாப்பரை சரி உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த சாப்பர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் உள்ளது எஃபெக்டிவாக இல்லை ஆனால் இது ஃபைர் ஹால் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் ஆனால் நிறைய ரெண்டு வெங்காயம் வெட்ட கொடுத்தாலும் வந்து நல்லா வெட்டி கொடுத்துருது இந்த மாதிரி ஃபைர் ஹால் ஷாப்பில் இந்த லீகோஸ்லாம் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனால் இந்த தடவை வந்து இந்த லீகோஸ் வந்து இருந்துச்சு என் ஹஸ்பண்ட் சின்ன குழந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு பாக்கெட் வந்து லீகோஸ் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க
அது என்ன ப்ரஷ்ஷுனா அது வந்து நம்ம கார்பெட் க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷு நான் வந்தப்போ அவங்க வாங்கினது வந்து நாலு இது இருந்துச்சு இதில் வந்து அந்த மூணு டிவிஷன் தான் இருந்துச்சு சரி இது கிடைக்காது அப்புறம்னு சொல்லிட்டு தான் எங்கள் ஊருக்காக ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ மதியானத்துக்கு வந்து மீனானமும் மீன் ஃப்ரையும் தான் வந்து செய்யலான்னு இருக்கோம் மீனானத்துக்கு வந்து நான் எப்போதும் நார்மலாக காய்ச்சிறது தான் இது வந்து மீன் ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து நான் எப்படி செய்வாங்க அது மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்துருக்கேன்னா கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறமா வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் அப்புறம் வந்து உப்பு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து எனக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு செய்கிற குவான்டிட்டி வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நிறைய ஃபிஷ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரையில் வந்து இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலான்னு ஒன்று இருக்கும்ல அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இந்த ஃபிஷ்ஷோட மேரினேஷன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து லைட்டாக தான் தண்ணி ஊற்றணும் நிறையா தண்ணி ஊற்றாதீங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபிஷ் மேலே ஒட்டுற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுருங்க இதை வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து மார்னிங்கே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து உப்பு வந்து நல்லா இறங்கி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து மார்னிங் வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி வந்து நைட்டே வந்து இப்போலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சிடுறேன் மார்னிங் எழுந்திரிச்சோடனே அவசர அவசரமாக அவ்வளோ வேலை பார்க்க முடிய மாட்டேங்குதுங்கிறதுனால நைட்டே வந்து ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பண்ணி வச்சிடுறது இப்போலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து லைட்டாக ஒரு கொஞ்சமாக ஆயிலை ஊற்றி அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சரி இப்போ வாங்க டின்னருக்கு போகலாம் இந்த டின்னர் வந்து இன்றைக்கி தம்மாலும் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பொட்டேட்டோலாம் வந்து நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு அது வந்து ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து நல்லா பீல் பண்ணி வச்சுருங்க அதை வந்து மேஷ்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அது வந்து உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் பொட்டேட்டோவாக இருந்தால் ஒரு ஹாஃபாக வெட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சைஸுக்கு தான் வந்து பொட்டேட்டோ இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து தம்மால் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோவை வந்து கீழ வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க இதில் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூளும் சால்ட்டும் வந்து மட்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எல்லாம் ஒன்றா இது கலர்ற மாதிரி இந்த ரெசிபிலாம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு தான் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு நானே இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன் நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இதுக்கு வந்து நான் என்ன செஞ்சுருந்தேன்னா அது வந்து பச்சை பட்டாணியை வச்சு அந்த கச்சோரின்னு ஒன்று செஞ்சுருந்தாங்க சரி அதே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுவும் ட்ரை பண்ணேன் ஆக்சுவலாக அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு பாருங்க இப்போ எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த மஞ்சள் தூள் சால்ட்டெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை வந்து தனியாக வந்து ஒரு இதில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுருங்க அதே சேம் பேனில் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்
உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் வந்து நீங்கள் அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹோல் கரம் மசாலா நான் வந்து வெள்ளி எனக்கு தேவையானதை மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு லார்ஜ் சைஸ் ஆனியன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஒயிட் ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து நார்மல் ஆனியனே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகத்தோல் ஆட் பண்ணிடுவோங்க இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் ஆனியன் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒன் பை ஃபோர் டீஸ்பூன் தான் வந்து கரம் இது வேணும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ இது நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோட ரா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இப்போ டொமேட்டோ வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் மிளகா மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி வந்து மசாலாஸை வந்து நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து கொஞ்சம் கேமரா வந்து ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதுக்கு மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து தயிர் தான் நீங்கள் வந்து மோராகவும் எடுத்துக்கலாம் என்கிட்ட வந்து அப்போ தயிர் தான் வந்து அவைலபிளாக இருந்ததுனால நான் வந்து தயிர் தான் வந்து ஆட் பண்ணேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா வந்து தயிர் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மோர் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் வந்து ஸ்டவ் வந்து கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து அது வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சு போகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது இப்போ தயிர் அது நான் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து லோவில் தான் வச்சு இப்போ குக் பண்ணுறேன் இப்போ எல்லா மசாலாஸும் வந்து நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன வந்து அந்த குக் பண்ணி வச்சுருந்த பொட்டேட்டோவை வந்து இதை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் என்னோடய லாஸ்ட்டு வீட்டில் வந்து லைட்டிங் வந்து அவ்வளோதுக்கு நல்லா இருக்காது ஆனால் இந்த வீட்டில் வந்து ஆஃப்டர்நூன் டயத்தில் வந்து லைட்டிங் வந்து நல்ல செம சூப்பராக வந்து இருக்கும் ஏன்னா வந்து கிச்சனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஜன்னல் இருக்கிறதுனால விண்டோ இருக்கிறதுனால வந்து லைட்டிங் வந்து செம சூப்பராக வருது இப்போது இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோதுக்கு கிரேவி வேணுமோ அந்தளவுக்கு வாட்டரை ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணி வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க 
ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி பூரிக்கும் வந்து சாப்பிட்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆத்தன்டிக்காக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இது அந்த கச்சோரிங்கிற ரெசிப்பியை வந்து ட்ரை பண்ணேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மெத்தி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கரம் மசாலாவை மட்டும் மறந்துடாமல் ஆட் பண்ணிடுங்க நான் வந்து அதை வந்து உங்கள்கிட்ட காட்ட மாதிரி கேமரா வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்து மறந்ததுனால இது வந்து வீடியோவில் இல்லை ஒரு சால்ட் செக் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கோரியாண்டர் லீவ்ஸை வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் கலர் ஈஸியான தம்மால் இன்னும் ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கிரேவி போடுதுங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் சுண்டை விட்டேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம அந்த கச்சோரி எப்படி செய்கிறதுன்னு வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொஞ்சோண்டு எண்ணெயில் வந்து அந்த கருஞ்சீரகம் இருக்குல்ல அதை கொஞ்சமாக நுணுக்கி ஆட் பண்ணேன் அப்புறமா பெருங்காயத்தூள் இருக்குல்ல பெருங்காயத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மணத்துக்காண்டி இப்போ வந்து பச்சை பட்டாணியை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி இந்த ஃபைரியால் ஷாப் ஹாலில் வந்து காட்டினேன் சாப்பர் இந்த சாப்பரில் தான் வந்து இது வந்து சாப் பண்ண எப்படி மேஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் நல்ல இதாக சூப்பராக வந்து அது வந்து வெட்டுது நீங்கள் வந்து சவுதியில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபைரியால் ஷாப்பில் போய் கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் இந்த சாப்பர் வந்து ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது இந்த பிரியாணிக்கு வந்து இந்த தயிர் பச்சடி செய்வோம்ல அதுக்கு வந்து செம்ம ஈஸியாக இருக்கும் தயிரையும் அதிலே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டா இது சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் இது எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வந்து பச்சை பட்டாணியோட ரா ஸ்மெல்லு போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இதை வந்து மைதா மாவு வச்சு தான் வந்து எப்போது சப்பாத்தி மாவு பண்ணிடுற மாதிரி மைதா மாவு வச்சு பிணைஞ்சிக்குவாங்க இது உள்ளே வச்சு அது உள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதை வந்து லைட்டாக ரோல் பண்ணி விடுங்க பூரி சுடுற ச சைஸுக்கு இருந்தால் போதும் சப்பாத்தி சைஸுக்கு வந்து தேவை கிடையாது அது வந்து அந்த பட்டாணி வெளியே வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இந்த மாதிரி சுத்தம் பர்ஃபெக்டாலாம் எதுவுமே வரல ஒன்று ரெண்டில் அந்த பட்டாணி லைட்டாக பிஞ்சிட்டு வெளியே வந்துருச்சு தான் ஆக்சுவலாக இதை நான் உடனே உடனே சுட்டதுனால அவ்வளோதுக்காக உப்பிக்கிட்டு வரல மார்னிங் வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சு கொடுத்தப்போ நல்லா புசு புசுன்னு பூரி வர உப்பிக்கிட்டு வர மாதிரி நல்லா சூப்பராக வந்துச்சு அதனால் நீங்கள் பெட்டர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மாவை வந்து இப்போ கொஞ்சம் குளிர் காலங்கிறதுனால வந்து மார்னிங்கே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டா நீங்கள் நைட்டு செய்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ரொம்ப வேகமான ஹீட்டில் வந்து குக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது வந்து உள்ளே குக் ஆகாதுங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு அதை குக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் கச்சோரியும் செம்ம ஈஸியாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கச்சோரியும் ரொம்ப ஈஸி அந்த வந்து தம்மாலும் வந்து ரொம்ப ஈஸி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக நாங்கள் என்ன சாப்பிட்டோங்கிறத வந்து தான் உங்களுக்கு இந்த விளாகில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்
அவ்வளோதான் என்னோடய வ்ளாக் இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே என் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் எவ்ரி